हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टेटिकल मैकेनिक्स के यूनिट थर्ड का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स ओके इससे पहले हम लोग मैक्सवेल बोल्समैन स्टेटिक्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं ठीक जब मैं मैक्सवेल बोल्समैन स्टेटिक्स पढ़ा रहा था तो बताया था कि मैक्सवेल बोल्समैन स्टेटिक्स को ही मैक्सवेल बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन ला भी कहा जा सकता है वैसे ही जो आज का बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स है इसको हम लोग बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला भी कह सकते हैं ठीक दोनों चीज सेम है चाहे बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स लिखिए चाहे बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला लिखिए ओके तो अगर आपको कहीं बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला लिखा हुआ मिलेगा तो आपको उससे कन्फ्यूजन में नहीं जाना है क्यों क्योंकि बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला या बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स दोनों चीज क्या है सेम है इतना चीज क्लियर अब अगर आप अपना सिलेबस देखे होंगे तो आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन आयथ स्टेट एट इक्लिबरियम फॉर बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स ठीक आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा हुआ है ठीक और मैं डायरेक्ट क्या लिखा हूँ बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स लिखा हूँ तो आपको उससे कन्फ्यूज नहीं होना है हम लोग यही वाला पूरा टॉपिक क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं जब बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगा हम लोग को और नंबर ऑफ आयत पार्टिकल भी मिल जाएगा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन आयत स्टेट भी मिल जाएगा ठीक तो मैं इस चीज़ को इस वजह से लिख दिया अगर डायरेक्ट लिखता ये नहीं लिखता और आप सिलेबस देखते तो कहते सिलेबस में तो ऐसे दिया है सर लग रहा है कि यहाँ आगे का छोड़ दिए हैं और डायरेक्ट पीछे का करा दिए हैं तो इस वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसको एज इट इज मैं पूरा यहाँ पर लिख दिया सेम टू सेम उसको यहाँ पर लिख दिया हूँ अब क्लियर हो गया होगा ठीक है अब देखिए जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो देखे थे स्टेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला का तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स होता है वो किसके अंदर आता है क्वांटम स्टेटिक्स के अंदर आता है और बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स के अंदर जो पार्टिकल का स्पिन होता है वो या तो जीरो होता है या तो इंटीग्रल स्पिन रखते हैं ये भी पढ़े थे दूसरा चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे कि बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो आइडेंटिकल होंगे और क्या होंगे इन डिस्टिंगबल होंगे ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे और इन डिस्टिंगबल होंगे ओके तो मतलब आज जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन अपना लगाएंगे वो किस तरीके के पार्टिकल पर लगाएंगे वो आइडेंटिकल और इन डिस्टिंगबल पार्टिकल पर लगाएंगे ठीक इससे पहले जो हम लोग मैक्सवेल बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे या मैक्सवेल बोल्समैन स्टेटिक्स पढ़े थे उसमें हम लोग का पार्टिकल क्या था आइडेंटिकल और डिस्टिंगबल था लेकिन आज हम लोग का पार्टिकल क्या है आइडेंटिकल और इन डिस्टिंगबल है तथा साथ ही साथ जो पार्टिकल का स्पिन है वो या तो जीरो होगा या तो इंटीग्रल स्पिन रखेगा इस तरीके के पार्टिकल के लिए आज हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ला पढ़ना स्टार्ट करें क्लियर है ना कैसे पार्टिकल के लिए क्वान क्वांटम स्टेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वांटम स्टेटिक्स में जो पार्टिकल होगा क्या होगा आइडेंटिकल और इन डिस्टिंगबल होगा तो ये बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स तो क्वांटम स्टेटिक्स का ही पार्ट है ना तो इसमें पार्टिकल कैसा रहेगा आइडेंटिकल एन इन डिस्टिंगबल रहेगा तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ला को पढ़ेंगे स्टार्ट करूँ ओके अब देखिए बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स स्टेट दैट बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स क्या बताता है उस चीज को हम लोग देखेंगे तो क्या लिखे हैं पहला पॉइंट जो है क्या लिखे हैं कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड इन डिस्टिंगबल फ्रॉम ईच अदर पहला स्टेटमेंट का जो पहला लाइन लिखा गया क्या लिखा गया है कि सिस्टम के जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे तथा आपस में क्या होंगे इन डिस्टिंगबल होंगे ये चीज़ क्लियर मतलब उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा पाएगा ओके फिर क्या लिखे हैं एंड और एनी नंबर ऑफ देम कैन आकुपाई इन सिंगल सेल इन द फेज स्पेस दैट इज दे डू नॉट ओबे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ठीक इस चीज़ को समझने के लिए इस फिगर के आपको समझाता हूँ मान लीजिए ये हम लोग का फेज स्पेस है ये हम लोग का क्या है फेज स्पेस है ओके अब इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का फेज सेल बनेगा एक एक डिब्बा फेज सेल का लाएगा तो पाल ये बोस आंसरिन स्टेटिक्स ये बताता है कि नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सिंगल फेज सेल में क्या कर सकते हैं जा सकते हैं ठीक मतलब इस सिंगल फेज सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो सकते हैं जा सकते हैं ओके अगर इस सिंगल फेज सेल को मैं एक सिंगल एनर्जी स्टेट मानूं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं अगर इस सिंगल फेज सेल को मतलब इस एक फेज सेल को एक सिंगल एनर्जी स्टेट मानूँ तो अकॉर्डिंग टू पॉलिस क्लूजन प्रिंसिपल एक पार्टिकल बस क्या करेगा सिंगल एनर्जी स्टेट को अकुपाई करेगा 
लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल इस सिंगल एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिसका मतलब वो पाली स्कूलूजन प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं इस वजह से लिखें दे डू नॉट ओबे पाली स्कूलूजन प्रिंसिपल क्योंकि पाली स्कूलूजन प्रिंसिपल क्या होता था कि सिंगल पार्टिकल क्या करेगा मतलब एक पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल एक सिंगल एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसका मतलब ये पहले स्कूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहे हैं क्लियर हुआ चीज़ फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं कि आल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम हैव आइदर जीरो ओ आर आर इंटेग्रल स्पिन सिस्टम के जितने भी पार्टिकल होंगे वो या तो जीरो या तो इंटीग्रल स्पिन रखेंगे या इसी को दूसरे सेंस में किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ उसको मैं लिख दिया हूँ क्या लिख दिया हूँ ओ आर आर अथवा करके लिख दिया हूँ ठीक आप हैव के बाद इसको यहाँ से लिख सकते हैं ठीक ये चीज़ हटा के इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिखे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो आप क्या लिखेंगे आल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम आई दट जीरो ओ आर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यच कट ठीक तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बोस आइंसिन स्टेटिक्स है उसमें जो पार्टिकल का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो या तो जीरो होगा या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा यच कट होगा जैसे ऐसे आप इस चीज़ को समझिएगा जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है क्या होता है यस इजक्ल टू ऐसे कुछ होता है एच कट होता है ठीक तो अगर यस का वैल्यू क्या हो स्पिन अगर जीरो होगा तो स्पिन एंगल मोमेंटम ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और अगर इंटीग्रल स्पिन रखेगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यच कट आएगा मतलब जो इसका स्पिन एंगल मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यच कट आएगा और अगर ये का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो के बराबर ही आ सकता है तो वही लिखे कि स्पिन एंगल मोमेंटम आइर जीरो ओ आर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यच कट क्लियर है चीज फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है इनका कहते हैं ये कि द नंबर ऑफ पार्टिकल सॉरी द नंबर ऑफ फेस सेल इज कंपेरेबल विद द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज एन आई अपान जी आई इजकल टू वन मतलब आप ऐसे समझिए कि जितने पार्टिकल हैं सबके लिए बैठने का वहाँ जगह है ऐसे बस समझिए अभी आगे इसको जब लिखवाएंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे मानिए इस फेज स्पेस में जितने नंबर ऑफ फेस सेल हैं वो सफिशियंट हैं इन नंबर ऑफ पार्टिकल को हैंडल करने के लिए मतलब बैठाने के लिए ठीक तो इस वजह से इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा वन के बराबर मतलब एन आई इजकल टू क्या होगा जी आई होगा इज इट क्लियर नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज कर रहा है कि द साइज ऑफ सेल कैन नॉट बी लेस देन एच क्यूब ये तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जो साइज होगा फेस सेल का वो एच क्यूब से छोटा नहीं हो सकता है वे आर यच इज अ प्लाइंग कॉन्स्टेंट जहाँ पर यच क्या है प्लाइंग कॉन्स्टेंट है ठीक द पार्टिकल किसी के सुख में यच कट क्यूब भी है तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है जब एच कट लिखते हैं तो एच अपान टू पाई होता है एच क्यूब अपान टू पाई का होल क्यूब हो जाएगा ठीक तो वैल्यू लगभग दोनों बराबर ही आता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना ओके अब देखिए क्या लिखे हैं लिखे हैं कि द पार्टिकल ये स्टेटमेंट में नहीं अलग से है ठीक लिखे हैं कि द पार्टिकल विच ओबे दिस स्टेटिक्स मतलब वे पार्टिकल जो ऊपर इन चारों स्टेटिक्स को फॉलो करते हैं इज नोन एज बोसान उनको बोसान कहते हैं और जो एग्जांपल है बोसान का क्या है द एग्जांपल ऑफ बोसान आर हेलियम एटम एट लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर हेलियम एटम होगा वो बोसान का एग्जाम्पल है फोटान हो गया अल्फा पार्टिकल हो गया आगे मैं लिख दे रहा हूँ इट इस एक्सेप्टा ओके तो ये सब क्या है ये सब बोसान के एग्जाम्पल हैं ठीक तो अब आगे हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन ला के लिए आगे अब बढ़ेंगे पहले मैं कुछ लिखूंगा ये तो इनका स्टेटमेंट था अब हम लोग आगे क्या करेंगे लिखेंगे और फिर उसको आगे समझेंगे ठीक क्लियर है चीज ओके देखिए स्टूडेंट अब हम हम लोग क्या करेंगे यन नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर करेंगे एक सिस्टम लेंगे उसमें यन नंबर ऑफ पार्टिकल मानेंगे और उसके लिए अब डिस्ट्रीब्यूशन ला को पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग बोस आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ठीक तो क्या लिखे हैं लिखे हैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यन इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल एंड इन डिस्टिंगशुल पार्टिकल ठीक हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें यन डिपेंडेंट आइडेंटिकल और इन डिस्टिंगशुल पार्टिकल हैं ठीक फिर क्या लिखे हैं दीज पार्टिकल्स हैव डेफिनेट एनर्जी और ये पार्टिकल डेफिनेट एनर्जी रख रहे हैं मान लिया कि लेट एन वन एन टू डाट डाट आट एन आई डाट 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 एन के विद द नंबर ऑफ पार्टिकल एट एनर्जी वैल्यूज ई वन ई टू डाट 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 ई आई डाट 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 ई के मान ले रहे हैं कि एन वन एन एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कहाँ पे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनका जो एनर्जी वैल्यू है ये कुछ है क्लियर एन वन का ई वन है एन टू का ई टू है एन आई का ई आई है एन के का ई के है रिस्पेक्टिवली इन कंपार्टमेंट नंबर वन टू डाट 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 आई के मतलब पहले कंपार्टमेंट में एन आई पार्टिकल हैं जिनका एनर्जी 
क्या है यन टू पार्टिकल है जिनका एनर्जी ई टू है आई आई एस नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में क्या है यन आई पार्टिकल है जिनका एनर्जी ई आई है और के एस नंबर कंपार्टमेंट में क्या है यन के पार्टिकल है जिनका एनर्जी क्या है ई के इज इट क्लियर फिर क्या लिखे हैं कंटेनिंग जी वन जी टू जी आई डाटा डाट जी के सेल रिस्पेक्टिवली इन दम ठीक जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें जी वन सेल है दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें जी टू सेल है तीसरा कंपार्टमेंट है उसमें जी आई सेल है और लास्ट कंपार्टमेंट जो है उसमें वो क्या है जी के ये क्या हो सकता है जी आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है इसका फोर भी हो सकता है फाइव भी कुछ भी हो सकता है ठीक जी आई क्या है ये आई एक इंडिसेस है आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्लियर सेल रिस्पेक्टिवली इन दे ठीक अब तो आप कह रहे होंगे एक सर तो बता दिए सॉल्व में कुछ आ नहीं रहा तो इसको समझाने के लिए डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं ओके मान ले रहे हैं ये आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है ये आपका क्या है यूनिवर्सिटी कैंपस है अब यूनिवर्सिटी कैंपस में डिपार्टमेंट होंगे कई सारा उसमें रूम होगा तो मान ले रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में कई सारे रूम हैं होते भी हैं जिसमें क्या होती है पढ़ाई होती है ये कई सारे रूम हैं ठीक अब इस यूनिवर्सिटी कैंपस में हम मान ले रहे हैं कि ये पहला रूम है ये दूसरा रूम है ये आई रूम है ये के रूम है ऐसे तीसरा चौथा पांचवा चलते रहेगा ये के रूम मतलब इस पूरे यूनिवर्सिटी को के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में यहां पैसे कही ये के रूम में मैं डिवाइड कर दिया क्लियर मान ले रहा है पहले रूम की एनर्जी ई है दूसरे रूम की एनर्जी ए है आई नंबर वाले रूम की एनर्जी ई आई है और के नंबर रूम के नंबर वाले रूम की एनर्जी ई के है ठीक मान ले रहा है जो ये पहला वाला रूम है इसमें क्या है जी आई नंबर ऑफ सॉरी पहला वाला जो रूम है उसमें जी वन नंबर ऑफ क्या है चेयर लगी हुई है पहले वाले रूम में जी वन नंबर ऑफ चेयर है दूसरे वाले रूम में मान ले रहे हैं जी नंबर ऑफ सेल है ऐसे इस आई नंबर वाले रूम में मान ले रहे हैं जी आई नंबर ऑफ चेयर है और ऐसे ही इस के नंबर वाले सेल में के नंबर वाले कंपार्टमेंट के नंबर वाले रूम में मान ले रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी में जो के नंबर वाला रूम है के दस बारह पंद्रह सोलह कुछ भी हो सकता है ठीक इसमें क्या है जी के रूम जी के चेयर है क्लियर है चीज आपका यूनिवर्सिटी कैंपस को मैंने वन से लेके के रूम में डिवाइड किया है मतलब ये कह दिया है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो रूम है उसका नंबरिंग वन टू आ, फिर आई और फिर के कर दिया अलग अलग रूम को दिखा दिया ऐसे ठीक पहले रूम का एनर्जी ई वन बता दिया दूसरे का ई टू बता दिया आई वाले का ई आई बता दिया और के वाले का जी के बता दिया क्लियर अब मान ले रहा है पहला रूम में जो बच्चों को बैठने के लिए चेयर है या डेस्क बेंच जो भी आपका ये लगा हुआ है वो क्या है जी वन नंबर में है दूसरे में जी टू नंबर है आई वाले में जो चेयर है वो जी आई नंबर है और जो के वाले में चेयर है वो जी के नंबर है अब मान ले रहे हैं इस जी आई सॉरी इस जी वन नंबर ऑफ सेल पे यन वन बच्चों को बैठना है फिर मान ले रहा है मतलब पहले रूम में यन वन बच्चे रहेंगे जो जी वन नंबर ऑफ चेयर पे बैठेंगे दूसरे वाले रूम में यन टू बच्चे रहेंगे जिनका एनर्जी ई टू होगा जो जी टू नंबर ऑफ चेयर पे बैठेंगे आई नंबर वाले सेल में यन आई स्टूडेंट रहेंगे जिनका एनर्जी ई आई होगा जो जी आई नंबर ऑफ चेयर पर बैठेंगे और जो के नंबर ऑफ रूम है उसमें यन के नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो डी के नंबर ऑफ चेयर पे बैठेंगे और जिसका एनर्जी ई के होगा इज इट क्लियर अब शायद क्लियर हो गया होगा यही चीज ऊपर लिखा गया कि के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया फेज स्पेस को हर एक कंपार्टमेंट सॉरी के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया फेज स्पेस को पहले कंपार्टमेंट में एन ओन पार्टिकल दूसरे में यन टू आई में यन आई के में यन के पहले कंपार्टमेंट की एनर्जी ई वन दूसरे की ई टू आई एथ वाले की ई आई और के एथ वाले की ई के पहले कंपार्टमेंट में जो डिवीजन है मतलब जो सेल पहले कंपार्टमेंट बनाया गया है वो जी वन है दूसरे में जी टू है आई एथ में जी आई है जी के में मतलब के एथ में जी के है ठीक इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं इसको समझने का क्लियर हो गया चीज ओके अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए रेंडमली हम इस आई एथ वाले रूम को लेते हैं किसको आयत वाले रूम को ले रहे हैं यहां पे ठीक इस आयत वाले रूम में ठीक जीआई चेयर है तो अब इस जीआई चेयर पे यन आई पार्टिकल कैसे बैठेंगे यन आई नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे बैठेंगे इस जीआई चेयर पे उसको हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे 
पास समझ में आया जैसे ऐसे समझिए अगर स्टूडेंट को पार्टिकल के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो इस जी आई नंबर ऑफ सेल में कैसे एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अगर स्टूडेंट के फॉर्म में बात करें तो इस जी आई नंबर आप चेयर पे कैसे एन आई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है मतलब उसका अरेंजमेंट हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे मैं लंबा छोड़ा मैथमेटिक्स नहीं लिखवाऊंगा वो आप मैथ में पढ़े होंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और इससे इसको रिलेट कर दूंगा क्लियर है चीज देखिए एग्जाम्पल समझिएगा चलिए अब क्या कर रहे हैं अब हम लोग एन का वैल्यू क्या मान ले रहे हैं थ्री मान ले रहे हैं और जी का वैल्यू टू मान ले रहे हैं ठीक तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है यहाँ से ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि इस तीन पार्टिकल का ये तीन पार्टिकल और इसको क्या है नंबर ऑफ चेयर है नंबर ऑफ सेल का है तो इस तीन पार्टिकल का नंबर ऑफ सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप ऐसे कहिए कि इस तीन पार्टिकल का इन दो बाक्स में कैसे इन दो बाक्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग को देखना है ठीक तो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ क्लियर है चीज़ जी आई को समझने के लिए बस एक एग्जाम्पल से मुझे इस पर आना है उस वजह से एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है ठीक तो ये मान ले रहा है कि जी आई क्या है नंबर ऑफ सेल इसमें बना है नंबर ऑफ चेयर दो चेयर है तो ऐसे मान ले रहे हैं अगर हम डिब्बा भी इसको कह सकते हैं दो कंपार्टमेंट ऐसे कह सकते हैं दो कंपार्टमेंट है तो हो सकता है कि पहले कंपार्टमेंट में क्या हो पहले कंपार्टमेंट में तीनों पार्ट की लाएँ दूसरे में एक भी ना आए फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इसका जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ऐसे हो सकता है कि पहले कंपार्टमेंट में दो पार्ट की लाएँ और दूसरे में एक आ जाए फिर इसका तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है मतलब तीसरे तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है कि पहले कंपार्टमेंट में एक पार्ट की लाएँ दूसरे में दोनों रहे और फिर क्या हो सकता है देखिए पार्ट के इन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके सबको यक्स एक्सेस लिखे हैं ठीक और फिर जो तीस चौथा ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं क्या हो सकता है पहले बाक्स में जीरो रहे जी आई वैल्यू टू है मतलब वन और टू ठीक वन टू ओके अब जो चौथा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो कैसे हो सकता है कि पहले में जीरो रहे और दूसरे बाक्स में तीनों पार्ट के लें ठीक अब क्या इसके अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है नहीं ना है जिसका अलावा टोटल हम लोग को वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है टोटल फोर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहे हैं जब तीन पार्टिकल को दो बाक्स में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करें जब तीन पार्टिकल को दो बाक्स में क्या करें डिस्ट्रीब्यूट करें अब देखिए इस फोर को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है इस फोर को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं थ्री प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियम लिखे हैं ऊपर फैक्टोरियम में थ्री प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री और फिर नीचे क्या लिख दिए हैं टू माइनस वन अब इसको चलना है सॉल्व करने थ्री टू थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री इन टू मल्टीप्लाइड विथ फैक्टोरियल वन इसके साथ मल्टीप्लाई करें अब देखिए जब फैक्टोरियल फोर को इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये फोर बाहर निकल गया अंदर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल वन का वैल्यू वन और फैक्टोरियल थ्री आई जी टी जरा इस कैंसिल होकर फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल थ्री क्या बच गया फोर बच गया मतलब इस फोर को कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इतना चीज़ क्लियर इस फोर को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना फोर आ रहा है इसको सॉल्व करने पर और ये थ्री यहाँ पे था क्या ये जो थ्री था ये क्या था एन आई था टू क्या था जी आई था ये थ्री क्या है एन आई है टू क्या है जी आई है इसका मतलब एन आई पार्टिकल का जी आई सेल में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ कैसे होगा फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन आई इंटू फैक्टोरियल जी आई माइनस वन होगा ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं ना तो अब देखिए आगे मैं क्या लिख दिया हूँ आगे लिख दिया हूँ कि द एक्चुअल नंबर ऑफ वे इन विच एन आई पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन जी आई सेल इन आई एथ कंपार्टमेंट एच ठीक मतलब जो एन आई नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो आई एथ रूम में जी आई नंबर ऑफ चेयर पर बैठेंगे उनका कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है तो उसको कुछ ऐसे दिया जाएगा कैसे मैं फार्मूला लिखा हूँ उसको मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ आपको ठीक आप बुक में देखेंगे तमाम सारे चीज इसके पीछे भूमिका बनाया हो कि परम्यूटेशन या कंपटिशन उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको सेटिस्फाई कर दिया और फिर मैं ये डायरेक्ट लिखा हूँ ठीक वो सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मैथ नहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं ठीक तो मैथ में परम्यूटेशन कंपटिशन जो पढ़े हैं उसी के बिहार पर इसको सॉल्व किया गया है क्लियर है चीज ये सब आप अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं क्लास इंटर के बैठ में ही तो फिर यहाँ पे लिखने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को ठीक तो मैं डायरेक्ट इसको यूज कर लिया मान ले रहा है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या जो प्रोबेबिलिटी है आयत कंपार्टमेंट की वो क्या
डब्लू आई है और वो कुछ ऐसे होगी कैसे लिखें यहाँ से इस फॉर्मूले से इस चीज़ को लिखे हैं देखिए एन आई प्लस जी आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन आई प्लस जी आई और देखिए फॉर्मूला क्या है सेटिस्फाई कर रहा है इस पार्क्स को आप एन का वैल्यू एन आई और जी आई का वैल्यू वेरी करा के देखिएगा ये फॉर्मूला क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा क्लियर अब देखिए यहाँ पे तो यन थ्री था टू था तो यन जब थ्री टू था तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये वन से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था वन से ज़्यादा बड़ा था नहीं यहाँ पे क्या था फाइव माइनस वन था यहाँ पे टू माइनस वन था ठीक मतलब यहाँ पे जो एन आई प्लस जी आई माइनस वन और जी आई माइनस वन थे ये सब क्या थे या ऐसे कहिए यहाँ पे जो एन आई और जी आई है वो वन से ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन यहाँ पर हमको एन आई और जी आई तो पता है नहीं स्टेटिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ सेल भी ज़्यादा हो सकता है ठीक तो इस वजह से लिखे हैं कि सिंस एन आई एंड जी आई आर मच ग्रेटर देन वन स्टेटिकल मैकेनिक्स को पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब ज़्यादा नंबर में पार्टिकल को डील करते हैं जिसका नाम एन आई और जी आई जब एन आई ज़्यादा होगा जी आई भी ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग अभी स्टेटिक्स में देखे थे कि एन आई के कंपेरिजन में ही जी आई होता है ये चीज़ हम लोग देखे थे ना एन आई जी आई के रेसू वन के बराबर होता है इसका नाम एन आई ज़्यादा होगा जी आई भी ज़्यादा होगा तो क्या लिखे हैं अगर एन आई ग्रेटर है तो जी आई भी ग्रेटर होगा तो इस वजह लिख दिया है कि सिंस एन आई एंड जी आई आर मच ग्रेटर देन वन दे ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में एन आई प्लस जी आई माइनस वन मतलब ऊपर वाला एंड जी आई माइनस वन जो नीचे यहाँ फैक्टोरियल लिखा हुआ है मे बी रिटेन एज एन आई प्लस वन सॉरी एन आई प्लस जी आई एंड जी आई रिस्पेक्टिवली इसका मतलब इस वैल्यू में से वन को हटा सकते हैं क्योंकि इसका सम बहुत बड़ा होगा तो वन को हटा सकते हैं और ये जी आई भी वन कंपेरिजन बहुत बड़ा है तो इसको भी क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं ठीक तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो एन आई प्लस जी आई एंड जी आई के फॉर्म में निकल के आएगा इस वजह से जो हम लोग का नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा एन आई पार्टिकल का जी आई सेल में वो कुछ और नहीं बल्कि क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई इजक्ल टू फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन आई इन टू जी आई के बराबर होगा यहाँ पर मैंने अगलग नहीं किया था बिकॉज फाइव इज नाट ग्रेटर देन बिकॉज फाइव इज नाट फॉर फॉर ग्रेटर देन वन ठीक पांच कोई उससे वन से बहुत बड़ा नहीं है ठीक तो इस वजह से यहाँ निगलेक्ट नहीं किए थे लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो बहुत बड़ा है ना और जी आई बहुत बड़ा है तो इसको वन के कंपेरिजन हम निगलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जी आई भी देखिए वन से बड़ा नहीं है जी आई वैल्यू टू है और ये वन है तो जी आई वन से बहुत बड़ा नहीं तो यहाँ पे इस वजह निगलेक्ट नहीं किया गया था यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया ठीक अब हमको आई एथ पार्टिकल आई एथ पार्टिकल का सॉरी एन आई पार्टिकल का जी आई बॉक्स में मिल गया फिर से बोल रहा हूँ एन आई पार्टिकल का जी आई सेल में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिल गया है ठीक अब आगे हम फिर इसके लिखेंगे और फिर आपको समझाएंगे ओके देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे हम लोग को जो आयत कंपार्टमेंट में एन आई पार्टिकल का जी आई सेल में जो अरेंजमेंट था वो कुछ ऐसे मिला था ओके तो आगे क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे सिमिलर एक्सप्रेशन विल बी आप टेन फॉर द अदर कंपार्टमेंट ऐसे ही आप अगर वन कंपार्टमेंट नंबर कंपार्टमेंट नंबर वन कंपार्टमेंट नंबर टू कंपार्टमेंट नंबर थ्री ऐसे लेकर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन उसमें भी आपको मिलेगा ऐसे ही उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं ओके तो फिर क्या लिखें दे आर फोर द अदर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर आल यन पार्टिकल दे आर फोर द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर आल यन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम इज गिवेन बाई मतलब जो टोटल कैपिटल यन नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग माने थे उनका जो सिस्टम में अरेंजमेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में उसको हम कैसे दे सकते हैं तो देखिए पहले कंपार्टमेंट पहले कंपार्टमेंट में जी जी आई सेल में एन आई पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा कुछ ऐसे होगा जहाँ जहाँ पे आई था वहाँ वहाँ पे हम लोग वन कर देंगे ऐसे दूसरे कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ वहाँ आप टू कर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा फिर आगे एन आई कंपार्ट आई एथ कंपार्टमेंट हम लोग को मिला ही है और फिर जो लास्ट कंपार्टमेंट है के नंबर कंपार्टमेंट उसमें जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ के कर देंगे तो हमको लास्ट कंपार्टमेंट में भी देखिए लास्ट कंपार्टमेंट में भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे ओके अब देखिए जैसे सम के लिए हम समेसन यूज करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग मल्टीप्लायर यूज करते हैं ये पिछले वाले लेक्चर में भी में भी जब मैं मैक्सवेल बोर्ड्स में स्टेटिक्स पढ़ाया था तो उसमें ये चीज़ बताया था ठीक तो अब हम क्या करेंगे जो ये बड़ा सा टर्म है उसको समेट के छोटा कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पाई मल्टीप्लायर हुज वैल्यू वेर इज फ्राम आई स्क्वल टू वन टू के और साथ में यहाँ पे इंडिसेस आई आई यूज कर लिए हैं अब
नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यन पार्टिकल इन के इन टोटल के कंपार्टमेंट टोटल के कंपार्टमेंट माने थे उन के कंपार्टमेंट में जो कैपिटल यन नंबर पार्टिकल का है वो टोटल अरेंजमेंट है या इसी को आप क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ठीक तो ये बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है जो डब्लू इसके बराबर आया है ठीक ये हम लोग हेडिंग प्रोबेबिलिटी लिखे थे ना वही ये प्रोबेबिलिटी है ओके अब देखिए यन आई का वैल्यू भी बहुत बड़ा है जी आई का वैल्यू भी बहुत बड़ा है ऊपर सम दिया है और फिर नीचे कुछ ऐसे लिखा है और आप जानते हैं अगर कहीं फैक्टोरियल फोर लिखा है तो उसका वैल्यू कैसे आता है फोर थ्री टू ऐसे करके निकलते हो जाता है फैक्टोरियल में से तब सोचिए इसके वैल्यू को निकालेंगे तो कितना बड़ा बड़ा वैल्यू निकलते हो जाएगा ठीक तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लाग लगाते हैं मतलब जो वैल्यू बहुत बड़ा रहता है कैलकुलेशन बहुत बड़ा वगैरह हो रहता है तो हम लोग क्या करते हैं लाग यूज करते हैं जैसे आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते होंगे तो लाग लागारथमिक टेबल की हेल्प से उसको सॉल्व वगैरह करते होंगे वैसे ही इस बड़े से कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लाग यूज करेंगे ठीक तो क्या लिखे हैं टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड क्यों क्योंकि नंबर देखिए कितना बड़ा बड़ा नंबर है उसका सम आया फिर फैक्टोरियल साल करेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा और इतना सारा प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर है तो और बड़ा होगा तो उसको अपने सुविधा के लिए हम लाग के हेल्प से क्या करेंगे साल्व करेंगे इज इट क्लियर नाउ टेकिंग द लाग ऑन बोथ साइड कामा वी गेट अब इसके दोनों तरफ लाग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा लाग के साथ ये टर्म आ गया और बाकी ये चीज़ मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब मल्टीप्लायर है और उस टाइम जब हम लोग लाग लेते हैं तो जो मल्टीप्लायर होता है वो समेसन में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लायर क्या होता है समेसन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक इस चीज़ को अच्छे से मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो यहाँ डायरेक्ट उसको यूज करूँगा अगर आप नहीं देखें तो जाके से पहला लेक्चर में इस चीज़ को देख लें ओके तो जब इसको कन्वर्ट करूँगा तो समेसन में आएगा ऊपर वाला टर्म एज इट लिख लिए लाख के साथ लेकिन जो नीचे वाला टर्म है वो क्या होगा माइनस के साथ आएगा ठीक ये चीज़ मैं उसमें अच्छे से समझा चुका हूँ तो यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा ठीक जब लाग ए इन टू बी लिखा रहता है तो क्या करते हैं लाग ए प्लस बी अगर ऐसे लिखते हैं लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है ना तो जब नीचे हम से ऊपर जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ अलग अलग होगा ऐसे कहीं लिखा रहता है ये क्लास एर्थ में आप मैथ में पढ़े होंगे कि लाग ए इन ये क्या होता है लाग ए प्लस लाग बी के बराबर होता है बट यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है जब ये नूमरेटर में जाएगा तो लाग यम अपान यन क्या होता है लाग यम माइनस लाग यन होता है तो जब नूमरेटर में जाएगा तो माइनस आन के साथ आएगा तो यहाँ आगे माइनस इसके भी लग जाएगा इसके भी माइनस लग जाएगा तो ऐसे माइनस माइनस लग गया ठीक यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होगा ओके अब चलिए आगे देखिए क्या लिखे हैं आगे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेलिंग फार्मूला यूज कर रहे हैं ठीक ये जो स्टेलिंग फार्मूला है इससे क्या पता चलता है जब कोई बहुत सा बड़ा वैल्यू फैक्टोरियल में दिया जाता है तो स्टेलिंग साहब ने एक अप्रॉक्सीमेशन दिया था उन्होंने बताया था कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है लाग फैक्टोरियल यन और ये यन क्या हो बहुत बड़ा हो तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं इस लाग फैक्टोरियल यन को यन लाग यन माइनस यन लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट स्टेलिंग फार्मूलेशन क्लियर तो उसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं तो यहां पे देखिए क्या है ये वैल्यू तो बड़ा है ना और फैक्टोरियल में है तो उसको अपने सुविधा के लिए हम लोग स्टेलिंग फार्मूला यूज कर रहे हैं क्लियर हुआ चीज तो क्या लिखेंगे लाग डब्ल्यू इजकल टू समेसन को एज इट इज वहां पर लिख दिए हैं ठीक समेसन का लिमिट सेम वही होगा जो इस पाई मल्टीप्लायर का लिमिट होगा ठीक अब देखिए यहां पर क्या किए यहां देखिए फैक्टोरियल के साथ यन आई प्लस जी आई आया था तो अब क्या करेंगे उसको फैक्टोरियल हटा के बाहर कर देंगे और फिर लाग के साथ ऐसे लिख देंगे तो यन आई प्लस जी आई लाग यन आई प्लस जी आई और फिर वो टर्म लिखना है तो फिर यन आई प्लस जी आई लिख दिए ठीक अब ये यन आई भी बहुत बड़ा है तो इसके लिए भी स्टेलिंग फार्मूला लगाएंगे तो अब क्या हो जाएगा माइनस यन आई लाग यन आई हो गया ठीक अब यहाँ पे माइनस आएगा लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी मौजूद था तो ये वाला माइनस उस वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस बना देगा इज इट क्लियर तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एन आई हो जाएगा ओके फिर देखिए क्या लिखा है माइनस लाग फैक्टोरियल जी आई जी आई जाल सो वेरी लार्ज तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे स्टेलिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जी आई लाख जी आई अब माइनस साइन साथ जी आई आएगा तो आगे ये माइनस बैठा हुआ है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा जी आई हो जाएगा इज इट क्लियर ओके अब देखिए फिर आगे क्या लिखे हैं आगे अब इसको क्या किए हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिए अब यहाँ पे माइनस के साथ यन आई है और ये यन और जी क्या है सेम 
वैल्यू है लेकिन ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो ये एन आई प्लस जी आई इस एन आई प्लस जी आई को कैंसिल कर देंगे और क्या बचेगा नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ समेसन आई स्कल टू वन टू के और कल ब्रैकेट यूज किए एन आई प्लस जी आई लाग एन आई प्लस जी आई ये टर्म ये टर्म इन दोनों टर्म से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ क्या बचा माइनस एन आई लाग एन आई ये टर्म बचा और माइनस जी आई लाग जी आई ये टर्म बचा इज इट क्लियर अब देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहे थे अब फिर हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग स्टेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मैक्सिमा का केस की बात करनी पड़ेगी और मैक्सिमा या मिनिमा के केस के लिए आप क्लास इलेवंथ के मैथ में पढ़ें हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को डिफेंसिएट करते हैं ये चीज़ तो आप पढ़े हैं तो उसी चीज़ को क्या करेंगे अब हम लोग डिफेंसिएट वगैरह करेंगे ओके तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक इसको आगे डिफ्रेंसिएट वगैरह करके और मैक्सिमम कंडीशन में चीजों को डिफ्रेंसिएट करके जीरो बराबर करते हैं तो ऐसा कुछ कंडीशन हम लोग आगे लगाने चल रहे हैं ठीक तो पहले मैं लिखूंगा और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा ओके देखिए स्टूडेंट अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को डिफ्रेंसिएट करेंगे हम लोग ठीक क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम मिनिमा की बात करना है और डिफ्रेंसिएट करके और फिर लिखेंगे कि फार मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो ये वैल्यू होगा डिफ्रेंसिएशन का वो जीरो के बराबर होना चाहिए यह चीज़ लिखेंगे तो अब देखिए इसको डिफ्रेंसिएट करने चल रहे हैं हम ठीक तो इधर क्या हो जाएगा डेढ़ लाख डब्ल्यू हो गया अब इधर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए ये लिखा हुआ है इसको अगर हम मान लें फर्स्ट फंक्शन इसको मान ले रहे हैं सेकेंड फंक्शन ठीक और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा जो जी था वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा जी को हम लोग यूनिवर्सिटी के एग्जांपल जब समझे थे तो नंबर ऑफ चेयर या नंबर ऑफ डेस्क या ब्रेंच समझे थे ठीक तो जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जो रूम वगैरह है उसमें क्या है नंबर ऑफ चेयर फिक्स है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स नहीं है आज अगर सौ स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं कल हो सकता अस्सी आए परसों हो सकता है नब्बे आए ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरी कर सकता है लेकिन नंबर ऑफ चेयर या नंबर ऑफ डेस्क और ब्रेंच मतलब जो जी आई रहेगा वो तो फिक्स रहेगा इसका मतलब जी आई क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे बात समझ में आया इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि जो जी आई रहेगा कांस्टेंट रहेगा आपके क्लास में जो डेस्क या ब्रेंच है वो क्या रहेगा उनका नंबर कॉन्स्टेंट रहेगा स्टूडेंट का नंबर घट बढ़ सकता है स्टूडेंट का नंबर वेरी कर सकता है इसका मतलब स्टूडेंट क्या है वेरिएबल है बट नंबर ऑफ डेस्क क्या है कांस्टेंट है मतलब एन आई क्या है वेरिएबल है और जी आई क्या है कांस्टेंट है क्लियर है चीज अब इसको मान के हम लोग डिफ्रेंसिएट करेंगे ओके तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे समेसन को एजिटेड लिखे कल ब्रैकेट बना दिए अब क्या लिखे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड तो लाग एक्स का वन अपान एक्स होता है तो लाग एन आई प्लस जी आई का वन अपान एन आई प्लस जी आई और फिर एन आई का क्या हो जाएगा डेल एन आई हो जाएगा जी आई का कद जीरो होगा क्योंकि जी आई क्या है आपका कॉन्स्टेंट है तो डेल एन आई बचा अब देखिए फिर क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और सेकेंड फंक्शन को एजिटेड लिखेंगे तो सेकेंड फंक्शन को एजिटेड लिख लिए फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किए तो ये क्या हो जाएगा डेल एन आई इसका वैल्यू जीरो होगा जी आई का तो उसको लिखेंगे नहीं तो डेल एन आई हो गया ठीक है चीज अब आगे बढ़े ओके अब फिर देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं ठीक फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट फिर लगा रहे हैं दिस इज वाट एन को फर्स्ट और लाग एन को सेकंड मान रहे हैं तो एन फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड तो लाग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई होता है तो लाग एन का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एन हो जाएगा और साथ में डेल एन ठीक फिर एन का यूज करेंगे एक्स का फिर क्या आता है डेल एन और फिर देखिए जो लास्ट टर्म है फिर एक बार रुकिए इसका एक बार और करना पड़ेगा तो अब क्या करेंगे पहले फंक्शन को डिफ्रेंसिएट करेंगे डेल एन आई हो गया और ये क्या हो गया लाग एन आई हो गया अब देखिए जी आई भी कांस्टेंट है तो जी आई तो कांस्टेंट होगा लाग जी आई भी कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा जीरो होगा इस वर्ष हम क्या किए यहाँ पे जीरो लिखती है क्लियर हुआ चीज अब फिर क्या किए इसको आगे सिंप्लीफाई किए तो इससे देखिए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा डेल एन आई बचा ठीक इससे ये वैल्यू क्या होगा कट जाएगा इससे ये वैल्यू कट जाएगा ओके पहले मैं इसको इरेज कर दूँ पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से ठीक इसका काम अब हम लोग को नहीं है ओके अब देखिए यहां पे क्या हो गया यहां पे ये वैल्यू से क्या होगा कैंसिल हो गया यहां पे बस डेल डेल एन आई बचा और फिर डेल एन आई लाग एन आई प्लस जी आई बच गया इससे ये कैंसिल हो गया इससे ये कैंसिल हो गया तो यहां पे माइनस डेल एन आई बचा और ये पूरा वैल्यू आ गया जीरो को हटा दिए ठीक अब ये जो वैल्यू है
क्लियर हुआ चीज अब देखिए आगे फिर क्या लिखे हैं कोशिश करेगा कि डेलानाई चलिए सही है डेलानाई को काम ले लिया ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखे हैं फॉर मोस्ट प्रोबल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट प्रोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होना चाहिए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो केस होता है उसमें क्या होता है जो डेल मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है वो जीरो के बराबर होता है ठीक क्योंकि अगर इसको हम मोस्ट प्रोबल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे तो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा क्योंकि मैक्सिमम चीज कांस्टेंट होता है तब इसका मतलब इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा क्या आपको बात समझ में आ रहा है अगर ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा पिछला लेक्चर मैक्सुअल पोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखे होंगे तो वहाँ से चीज़ समझ जाएंगे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है तो लाग डब्लू अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम लोग माने तो डेल लाग डब्लू मतलब लाग डब्लू का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा क्लियर है चीज पिछले केस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ ओके अब फिर देखिए यहाँ पे पिछले केस मतलब मैक्सुअल पोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो पिछला लेक्चर देख के आइए तब अच्छे समझेंगे क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से मेरा रिलेटेड रहता है ओके अब फिर देखिए यहाँ पे जब ये वैल्यू जीरो होगा तो ये वैल्यू जीरो के बराबर हो गया ठीक अब फिर हम क्या करेंगे जो हम लोग का कुछ एजुमसन है कुछ मतलब प्रॉपर्टी हम लोग सिस्टम की वो हम लोग लिख लेंगे ये चीज पिछले केस में भी लिखे थे अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो पाए होंगे इस चीज़ को वहाँ पे पहला क्या कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्ट के मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट के जो सिस्टम होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में एक बच्चे हैं तो एक बच्चे वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा नहीं कि आज एक पढ़ रहे हैं तो कल दूसरे दिन क्या होगा पाँच सौ पढ़ेंगे नहीं आने वाले बच्चों की संख्या बदल सकती है लेकिन जो टोटल नंबर है जो रजिस्टर मेंटेन नंबर वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ठीक तो वैसे ही यन क्या हम लोग का कांस्टेंट है तो इसका जो डेल यन होगा वो क्या समेसन आई स्कल टू वन टू के डेल एन आई स्कल टू जीरो इसको क्वेश्चन टू का है ठीक इसके पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं यन स्कल टू यन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ठीक तो लास्ट लेक्चर में ये सब मैं लिख के अच्छे से बताया था तो इस वजह से डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखा हूँ ठीक ना आप वहाँ से उस चीज़ को देख के समझ सकते हैं फिर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो एनर्जी एनर्जी होगा सिस्टम का मतलब मान ले रहे हैं ई है टोटल एनर्जी तो वो भी क्या रहेगा कंजर्व रहेगा इसका मतलब डेली जीरो के बराबर होना चाहिए तो डेली इजकल टू समेसन आई इजकल टू वन टू के ई आई डेल एन आई इजकल टू क्या होगा जीरो के बराबर हो जाएगा ठीक ये भी मैं पिछले केस में अच्छे से पिछले मैक्सुअल बोल्स में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से बता चुका हूँ इस डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ ठीक अब देखिए मैक्सिमम इनवा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम लोग लागरंजे मल्टीप्लायर का यूज करते हैं मैथ में भी आप ये चीज़ यूज करते होंगे ठीक जैसा कि पिछले केस में हम लोग यूज किए थे वैसा ही आज भी हम लोग यूज करेंगे ठीक तो आप क्या लिखे हैं टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए अप्लाइंग लागरंजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइन मल्टीप्लायर इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए लागरंजे मेथड जो अनडिटर अनडिटरमाइन मल्टीप्लायर को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखे हैं नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई अल्फा एंड इक्वेशन थ्री बाई बीटा बाई बीटा and and adding them comma we have क्या बचेगा यहाँ से अब इसको हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको बीटा से और फिर आपस में ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा समेसन आई स्क्वल टू वन टू के अल्फा डेल एन आई प्लस समेसन आई स्क्वल टू वन टू के अल्फा यहाँ बीटा ई आई साथ में डेल एन आई स्क्वल टू जीरो इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई किए जीरो बराबर है उसमें अल्फा मल्टीप्लाई किए जीरो पर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बराबर है दोनों को आपस में ऐड कर दिए और इसको क्या कह दिए इक्वेशन नंबर फोर कह दिए आप क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर कामा वी हैव अब देखिए इक्वेशन नंबर फोर का राइट हैंड साइड जीरो है सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट हैंड साइड जीरो है इक्वेशन नंबर फोर का राइट हैंड साइड जीरो है दिस मीन्स पार्ट इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आपस में इक्वल होगा अतः हम यहाँ से क्या कर सकते हैं समीसन आई स्क्वल टू वन टू के और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में लाग एन आई प्लस जी आई और फिर इधर देखिए क्या लिखा हुआ है माइनस लाग एन आई कली ब्रैकेट बाहर डेल एन आई ये किसके बराबर हो जाएगा इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा ठीक तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये वैल्यू क्या होगा आई स्क्वल टू वन टू के और ये क्या हो गया डेल एन आई प्लस समेसन आई स्क्वल टू वन टू के बीटा ई आई और क्या हो गया डेल एन आई ठीक अब इसको आगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक अभी मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्व करके फिर समझा दूंगा बस तीन चार लाइन और बचा हुआ है ओके
इसके आगे इसको जब सॉल्व करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं और दोनों समेसन क्या है सेम है इधर भी समेसन सेम है तो इसको क्या किए हैं समेसन के अंदर रख दिए हैं और डेल एन आई डेल एन आई दोनों में है तो उसको कामन लेके बाहर रख दिए हैं और जब इधर ये आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा तो कुछ ऐसे आएगा ठीक अब देखिए ये अगर पूरा इसको हम ए माने अगर इस पूरे वैल्यू को ए मान लें और इसको क्या माने बी माने तो ए इंटू बी इक्वल टू जीरो तभी होगा जब या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो या तो दोनों जीरो हो तो चूंकि जो डेल या ना ये नंबर ऑफ पार्टिकल है ये जीरो होगा नहीं डेल या ना जीरो होगा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा ये वैल्यू जीरो होना पड़ेगा बात समझ में आ रहा है डेल या ना क्या है वेरिएशन इन नंबर ऑफ पार्टिकल है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी में कई बच्चे ही ना जाएं जिस दिन क्लास चलेगा दो चार दस बच्चे जरूर जाएंगे तो वैसे ही वेरिएशन इन डेल एन आई है तो ये कभी जीरो हो नहीं सकता तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये पूरा वैल्यू जीरो होना चाहिए तो ये वैल्यू जीरो होगा तो इसका मतलब ये लागियम माइनस लागियन है तो लागियम बाई एन लिख दिए और इसको क्या कर दिए राइट हैंड साइड में भेज दिए अब यहाँ पर एन आई प्लस जी आई अपान एन आई हो गया एन टी लाग ले लिए और ये क्या हो गया ई के पावर चला गया अगर एन टी लाग लेंगे आप लिख सकते हैं चाहे तो टेकिंग एंटी लाग हम लोग नेचुरल लाग ले रहे हैं यहाँ पे ठीक और फिर एंटी लाग ले रहे हैं टेकिंग एंटी लाग कामा वी हैव अब हम लोग को क्या मिलेगा ये कुछ वैल्यू मिल गया देखिए लाग के हेल्प से कैसे हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर लिए ओके अब फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा एन आई अपान एन आई वन हो जाएगा ये जी आई अपान एन आई ठीक इसको अगर ऐसे फिर एल सी लिखेंगे तो यही चीज़ मिलेगा हम लोग को ठीक इधर ये वैल्यू हो गया अब जी आई अपान एन आई और ये क्या होगा इतना अब वन को इधर भेज दिया चूंकि हमको एन आई चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल इन आई एथ स्टेट चाहिए एटिकुलरियम तो एकुलरियम पे हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबल स्टेट क्या है एकुलरियम स्टेट हो ही तो है तो अब ये हो गया अब यहाँ से एन आई का वैल्यू एन आई को इधर कर दिए इस पूरे वैल्यू को नीचे भेज दिए तो एन आई इजकल टू जी आई अपान एक्सपोनेंशियल या पैसे कहिए ई टू दावर अल्फा प्लस बीटा ई आई और नीचे यहाँ पे माइनस वन है नीचे ये वाला माइनस वन नीचे है इसके पावर वन ही है ठीक ना तो ये माइनस वन हो गया अब यही जो इक्वेशन फाइव है क्या लिखे हैं इट इज द बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला यही जो इक्वेशन फाइव है बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला है इट गिव्स द मोस्ट प्रोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल फॉर सिस्टम ओबे बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स ये क्या करता है ऐसे सिस्टम के लिए जिसके जो पार्टिकल हैं बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स को ओबे करते हैं उसके मोस्ट प्रोबल डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है और यही इक्वेशन फाइव जो आपको सिलेबस में लिखा है उसको मैं लिख दिया हूँ कि द इक्वेशन फाइव Also gives number of particle in ith state at equilibrium for both Einstein statistics. और यही जो क्वेश्चन फाइव है ये बोस आइंसिन स्टेटिस्ट के अंतर्गत आई एथ स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसको भी बताता है अब जब यहाँ एन वन करेंगे तो जी वन हो जाएगा यहाँ पर ई वन हो जाएगा वैल्यू दिया रहेगा तो आप सॉल्व करके उसको निकाल सकते हैं ठीक तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्लियर हुआ चीज तो आज के लेक्चर में हम लोग बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स को पढ़े अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग फर्मी डिराक स्टेटिक्स को भी पढ़ेंगे ठीक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए लेक्चर को बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है तो ऐसे ही नेगेटिव लेक्चर पाने के लिए आप अपना वैल्यूबल फीडबैक भी देते रहिए जितना ज़्यादा फीडबैक देंगे उतना ही इनर्जेटिक लेक्चर आपको मिलेगा ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग